这么多衣服，一大笔钱，要出远门了，要跟张无忌去哪儿？我想我怎么逼问你也不会说的。你明明知道七王爷定下的日子是二十七，距今只有半个多月的时间了，你还要出远门？爹，你不是答应过回了这门亲事的吗？你也答应过我，抓张无忌灭明教，你做到没有？我这件事闹得太大了，烧了万安寺，走了六大门派，只怕在朝廷，爹想扛也扛不下来了。从今天起，平乱灭叛由爹亲自主事。爹，就这么决定了。你就给我听话，乖乖的待在家里面，准备成亲的事。爹，张无忌。你来多久了？我来有一会儿了。那么，我跟我爹的对话，你都听到了？嗯。我来是要告诉你，我没有失约。我到了东城门，看到你被你父亲带走了。所以，你只是迟到了。是不见不散之约，所以我……你去赴了约，迟到总比没有来的好。现在你又冒险入府。跟我当面把话说清楚，够了，我已经心满意足了。不带这么多衣服，多带些钱吧。哎，你干嘛？去冰火岛啊！可是你和小王爷的亲事，我不会嫁给他。郡主，张无忌，我的事你可别管太多，你先把答应过我的事情做到再说吧。小赵，哎，公子，你怎么在门口、啊？宋青书他，宋师哥怎么了？他一醒来就吵着要找周姑娘，我拉也拉不住他。宋师哥对周芷若，真是一片痴情啊！哎，你的感情还真够复杂的，快走吧，免得我爹发现我不在又要封城了。一直担心他不知道去哪儿了，原来回到金花婆婆身边了。他一定是练了什么邪门歪功，变才变了心。金花婆婆，你拦着我们干什么？拦你们？不够资格。老婆子，我是来找你师傅灭绝的。师傅，师傅他已经圆寂了。什么？他已经圆寂了。他是怎么死的？他为什么不等着再见我一面？可惜呀、啊，可惜。婆婆，婆婆，你听见没有？婆婆问你，你师傅是怎么死的？这关你什么事啊？你我凭什么跟你说？哎，婆婆，婆婆，你没事吧？老婆子，我这辈子和人比武，只是在你师傅手下输过一次，可那次并非是我武功招数不及灭绝，只是顶过一天剑的锋利。我是很不服气呀、啊。老婆子，我走遍了天涯海角
，总算是遇到了一位故人，愿意借宝刀给我。宝刀，去过峨眉山和光明望天下去，四处打听，才知道他被朝廷困在万安寺中。岂知今日万安寺已经变成了一片废墟，灭绝呀、啊！难道你不能晚死一天半日的吗？啊！就算我师父此刻尚在人世，你也只不过是在多败一场。口无遮拦，掌嘴！前辈，你，你师父是怎么死的？算了，人都死了，我也不问究竟了。峨眉派新的掌门人是谁啊？老婆子，我就跟他过上几招。灭绝师太啊，你英雄一世，可称得上是武林中出类拔萃的人物啊。一旦身故，你的弟子难道没有一个像样的出来掌管门户吗？静<笑>玄见过前辈，<笑>你就是新任掌门。先师圆寂之时，一命周芷若、周师妹接任掌门，只是本派尚有若干同门未服。先师既圆寂，令婆婆难偿心愿。天数如此，夫妇何言？本派掌门未定，不能和婆婆对手过招。废话少说，既然定下了新任的掌门，那好极了。周芷若是哪一个？站出来！芷若师妹她……说下去。婆婆，芷若师妹因本门家务事负妻离去，所以……我不管这些。我老太婆不能空忙一场。既然你们峨眉派没有掌门人，那我就一个一个的来修理你们。婆婆且慢。你的周姑娘自投罗网了。峨眉派第四代掌门人周芷若问婆婆安好，哼，不知羞，竟然还自封峨眉派第四代掌门人。我看这位周姐姐人挺好的，我被你们押往光明顶的时候，一路上多亏了她的照料，她不配做掌门人，难道你配做掌门人啊？要你数落我！师姐，就凭你来替他出头？阿离，婆婆，平时我是怎么教你的？瞧着点学会了吗？学会了，婆婆，请手下留情。周姐姐，这个姓丁的，他牙尖齿利。口口声声的不服你做掌门人，你竟然还护着他！本派门户之事不与外人相干。哎，臭贱！我既受先师一命，虽然本领低微，却也不容外人辱及本派门人。我，好，好，不错。婆婆，婆婆，婆婆你，婆婆你没事吧？婆婆没事吧？来，吃个药。小丫头，你这掌门人实在不怎么样。峨眉派怎么将这么重大的责任交到你的手上？很难让人相信，你是不是在吹牛啊？我，你有什么证据证明你是峨眉派的掌门人？铁指环，指的是峨眉派掌门信物铁指环吗？
。我没看见呢。婆婆，是他是他，指环在他那儿呢。哼，搞了半天他才是峨眉掌门。婆婆，杀了他，杀了他。周芷若虽是年轻弱女，既受仙师重任，自知艰巨，早就将生死置之度外。很好，灭绝总算也没有看走眼。你这小掌门的武功虽然弱，性格却强。不错，不错，武功差可以练好，不像有些人，江山易改。本性难移，干什么？芷若师妹不但不计私嫌，还挺身护丁师姐，尤其在你的挟持之下，丝毫不堕本派威名，净空汉颜，愿与掌门人同生死。哈哈哈哈在我眼中，你们就是多少十辈人物，我也不在乎。小丫头，你们峨眉派的武功，比起我金花婆婆怎么样啊？<笑>我峨眉派的武功，当然高于婆婆。当年婆婆败在仙师手下，难道婆婆忘了吗？那是灭绝老尼，仗着倚天剑之力，又算得了什么？婆婆凭良心说一句：如果仙师和您空手过招，胜负将会如何？这个嘛，我不知道。我原想和尊师一决高低，今日见分晓。可惜呀、啊，他这一圆寂，武林中少了一位高人。前不见古人，后不见来者。哼，峨眉派从此衰落。怎么样，小丫头，服了吗？婆婆，仙师的武功博大精深，不可速成。我们现在年岁尚轻，自不是婆婆的对手。但是，将来的境界，却是不可限量。好，我今天就告辞了。等你今后武功。不可限量之时，再来解他们的穴道吧。婆婆，请慢走。我这几位同门师姐妹，还望婆婆能够相救。哼，<笑>要我解救，那也不难。从今往后，只要有我金花婆婆和我这徒儿所到之处，你们峨眉派人。必道而行。我刚任掌门就答应了此事，那我峨眉派还如何在武林中立足？哼，你不肯毁了峨眉派的名声，那也就算了。周芷若，只要将倚天剑借给我，我就解开他们的穴道，救你的同门。我师徒为朝廷奸计所限，尽数被关在万安寺当中。婆婆，您想想，我们手中还如何有倚天剑？我原本已料到此事，借剑之言，也不过是万一的指望。周芷若，我再问你一句，你真的让我救他们？还望婆婆能够解救。你要我救他们？以保全峨眉派的名声，可是，你就保不住自己的性命。
这是断肠裂心的毒药，你把它吃下去，我就救他们。可这毒一时三刻也发作不了，小丫头，你就乖乖的跟着我。我老婆子只要一喜欢，说不定会把解药给你呢。嗯，阿离，婆婆，解开他们的穴道。是。周姑娘，我看你还是跟婆婆走吧，她不会害你的。嗯，金花婆婆，你你这个老不死的、啊，给我闭上你的嘴！你，你峨眉弟子恭送掌门人。保证你的周姑娘安然无恙。眼前最重要的事，就是你义父的安危。我义父，嗯，记不记得刚才老婆子说过，他走遍天涯海角，终于向一位故人借得了宝刀，准备和灭绝师太的倚天剑一斗。嗯，他是这么说过。如果我猜的没错，他必定在前往冰火岛的路上。咱们必须赶在他之前到，要不然你的义父准备着金花婆婆欺负我。见七王爷，回七王爷的话，明明并非私奔，并非私奔。好，我问你。那张无忌是叛党明教的头子，按理说敏敏应该抓他，反而让他东行了，这不是私奔是什么呀？他走了多久？啊，臣不知。我问的是敏敏走了多久了？大约三个时辰了。你听听，你听听，嗯，你做父亲的对女儿的行为一无所知，都不如我儿子知道的清楚。嗯啊、当然了，敏敏是你的女儿，啊，亲骨肉嘛，你做父亲的对她放任一点。娇惯一点，我都能理解。可是此事非同小可呀，他关乎我大元的兴亡。长安呐
，你应该知道事态的严重啊！臣心知肚明，请七王爷带臣担当。我愿意担当啊，我想担当啊，可是，可是我师出无名啊，七王爷。哎，行了，我知道你想说什么，你想说。我们是亲家呀，是不是？哎呀，嗯，亲家。可是这亲家有名无实啊，啊？除非，除非二十七正式成了亲，哎，那就好办了。你想想，我能不帮着我儿媳妇吗？我能不帮着我的亲家公吗？<笑>可现在不行啊！现在敏敏人在何处都不知道，那这门亲事你……啊，王爷，我一定会追回来的。好，太好了，这可是你说的呀！好，就这样，好吧？呃，一天，哎，就给你一天的时间，一天，一天怎么了？不短了。你如果诚心想追他的话，敏敏今天晚上就可以站在你的面前。是王爷。阿汉呐，我把丑话说在前面。明天正午之前见不到敏敏的话，休怪本王公事公办呐、啊不要以为我不知道，你沿途都在做暗号。婆婆，我说的吧，我们不用直接跟他联系的，他们会找上门来的。看来我说的没错。现在，我们在接下来的时间里略施小计的话，想那把屠龙刀一定就会到你们手上。哼，你现在是越来越机灵了吗？哪里呀、啊？还是师傅教导有方？少拍马屁。他们是谁？婆婆在问你话呢。如果你不说的话，婆婆是不会给你解药的。周姐姐，你要知道，待会儿毒性发的时候，你会七孔流血，眼歪嘴歪的，说有多丑就会有多丑。说吧，嗯，他叫张无忌。无忌，他不是曾阿牛吗？张无忌，我在蝴蝶谷就看上这小子了，只可惜他不肯跟我来灵蛇岛，还算我没走眼，没过多久，他就做了明教的教主。那女的呢？叫小周。我说的是另一个，赵敏，汝阳王府的郡主。哎呀，热死了！小赵，来。哎，热死了！哎，先歇会儿吧。真热呀！哎呀，泡泡脚。哎，叫你不要走路，坐马车，你就不听，说是怕把金花婆婆追丢了，真是的。哎呀，公子。可不可？要不要喝水啊？不要，你自己喝吧。嗯，哎，那休息一会儿吧。没关系。嗯。公子，公子，你看。嗯、啊。这好像是，是周姑娘身上撕下来的布。哎。什么？我看看。哎，还
真的哎，我一直在监视的。你的周姑娘知道我们跟在他们后面，所以故意留下记号。你的周姑娘可真聪明啊！你手里拿的什么？是条手帕。小时候在汗水之滨，周姑娘照顾过我。给我看看。你留到现在啊？嗯。我随身都带着它。有心啊，他的东西你一直留在身边。哎，公子！喂，你丢哪里去了？那，你看你对他多紧张，为了只手帕，你拼了命的往水里跳，人比人不如人。我讨厌你！我讨厌你！我讨厌你！我讨厌你！讨厌你啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
他喜不喜欢我，我跟周芷若在他心目中谁的分量重，谁的分量轻。郡主问这句话，就表示你喜欢张公子啊。我要是不喜欢他，他都不知死了多少回了。小昭，你还没回答我的话呢。统统不许动！怎么没看到张无忌啊？哥，爹通令各州府县，一有你的行踪，立马回报。总算找到你了，跟我走吧。我不回去。妹妹，你不要为难我嘛。你才不要为难我呢。爹有令，绑也要把你绑回去。哥，你别逼我对你动手啊。嗯。七王爷撂下狠话，你要是不回去，还有公事公办。办谁啊？办爹。我才不信他会对爹怎么样呢。你还是跟我走吧。我不要。那我只好动手了。你、啊啊，哥，对不起了。小周，我们走。是。给我追！快！快！走！一个已经没有追你了，小昭呢？小昭，他刚才一直在我后面的。乾坤大挪移的心法呢？圣火令呢？你在光明顶已经一个多月了，不仅一事无成，还让张无忌练就了乾坤大挪移，还当上了明教教主。你是不是在帮他？上张无忌了。你要想尽一切办法，让张无忌吃下去。我要用张无忌来骗到金毛狮王谢逊的屠龙刀。过去的，我就不再追究。这件事情，我跟你办不成。今后，你永远不要来见我。走吧，省得张无忌怀疑你。婆婆，他什么他？你不觉得你管的太多了吗？小昭跟婆婆是什么关系？婆婆找他干什么？你在想什么？哦，呃，我，我是在想，我们是继续赶路呢，还是？天都已经黑了，还往哪儿赶路啊？住下吧，把周芷若带进来。哦
你到哪儿去了？真是急死我了。啊，我我迷路了。公子真担心我啊？那还假得了？你看你公子急得满头是汗的，他说你一定会回到原地，死守在这里。你没事，我的心也定下来了。好了，我们找个地方住一宿再说吧。公子，洗把脸吧。你累了就早点休息吧。嗯。公子，我给你一泡杯茶吧。好。嗯，公子啊，今天郡主问了我一句话。什么话？他问我：“你喜不喜欢他？”他说：“他和周姑娘在你的心目中，谁的分量比较重，谁的分量比较轻啊？”公子，明天还要赶路呢，早点睡吧。哦。嗯、赵美虽然刁钻狠辣，可是心地善良。周芷若温柔贤淑。又传统妇德，小赵体贴入微，善解人意。赵无忌啊，赵无忌，为了你，我拒绝了小王爷扎牙多的婚事，也可能会得罪七王爷，我的牺牲值得吗？他们都对我很好。我想这些干嘛？娘说过，越是好看的女人越会骗人。何况我还有好多好多的事没完成，把儿女私情放一边吧。男人最重要的是心好，有责任感，言出有信，他都拥有。哎呀，何必想那么多呢？既然认定了，就不后悔。敏敏的个性，别说是你，就算我亲自出马，都没把握能带他回来。七王爷到、啊！中午了吗？是。<笑>参见七王爷了，免了。敏敏呢？敏敏在哪儿呢？呃，小儿昨日的……哎、啊，我不要听理由，我也不想知道过程，我只要听结果。结果呢？明明他没回来。来人，在，拿下查汉特木尔。王爷，王爷，王爷，王爷，走，您就是。爹，查汉特木尔，本王奉皇上口诏，免除你兵马大元帅之职，由本王执掌兵权，处理平乱事宜。我要面圣，我要听皇上亲口说。你会见到皇上的，可是要等到三堂会审之后。七王爷。你坐的也太绝了，就是为了敏敏的婚事，一步一步的涉嫌于我。七王爷，请您念在。行了，行了，行了，行了，什么都别说了，没有任何理由可讲吗？啊！我不是没有给你爹留后路，我留了，可他就是不走，我有什么办法呀？啊！这都怪我吗？带走，押往天牢候审。走走，齐王爷，你太过分了，爹，太过分了，太过分了，走走走，走，爹，走。儿啊，爹只问你一句话，你是不是非明明不娶？明明是我这一生认定的女孩。嗯，那如果她硬不嫁给你呢？宁可玉碎，不为瓦全。嗯，哎，你就放心吧。有你这句话
，爹会想尽一切办法，让明明嫁给你。放心吧。怎么了？不知道，总觉得心里怪怪的。那我们休息一下吧。我想回家。公子，你看，走三个女人来干什么？租船出海。什么时候开船？船工到齐，随时出航。怎么，你们几位也要租船？五三名舵工。真的假的？我干了一辈子船行，只有付钱请舵工。别啰嗦了，一句话，行还是不行？行，当然行。<笑>你小张，在我这条船到灵蛇岛停下之前，我要让张无忌的内功全部消失。灵蛇岛不是去冰火岛吗？你管那么多干嘛？干好你自己的事儿。谢逊的屠龙刀，那时候，刀剑并合，就是我们的天下了。我们忍气吞声了那么多年，不能毁在这最后的一哆嗦上，懂吗？这姐姐，吃饭了。周姐姐，吃饭了。没事吧？还能有什么事？哦，其实我只是担心你经不起风浪。我自幼在船上长大，怎么会经不起呢？我跟你说啊，你放心吧，你绝对不会有事的。婆婆她不会为难你的。我想，如果你什么事都顺着她的话，最后一定会没事的。但愿如此吧。好了，别想了，饭凉了，你快吃吧。谢谢。